Estar celebrando 40 años de, de Anytime tigres. Pastor Ron speaks about the Maranatha teams and the preparation. Cada vez que Pastor Reinaldo habla acerca de Maranatha y la preparación de los equipos. I always think in terms of the motivation for the team while they were here. Yo siempre pienso en la motivación de estas personas cuando venían acá. Many times Pastor Ron will say, you know, Brian prepared them very well. Muchas veces Pastor Reinaldo decía, well, Brian, los preparaste muy bien. I, to be completely truthful. Para ser totalmente sincero. The way that they were motivated to behave. La razón por la cual ellos estaban motivados para comportarse, para portarse bien. Every night I told them. Fue que cada noche yo les decía. That if they didn't do well the next day. Que si ellos el próximo día no se portaban bien. They couldn't eat. Ellos no podían comer. The ultimate motivation for a college student. La, la motivación final para un estudiante universitario. Is the stomach. Es su estómago. The fastest way to the heart of a 20-year-old is through their mouth. El camino más rápido para llegar al corazón de un muchacho de 20 años es a través de su boca. And so actually what made those teams successful? Entonces lo que en realidad hizo que esos equipos sean exitosos was a combination fue una combinación of the grace of God de la gracia de Dios and the steak of Argentina. Y el y el churrasco acá en Argentina. And we look back on those days and rejoice very much in God's goodness. Y nosotros miramos hacia atrás aquellos días y nos regocijamos en la bondad de Dios. And to be able to look out and to see faces that I saw 15 years ago. Y poder ver rostros que vi hace 15 años atrás. And ministered with them side by side. Y ministrar con ellos cara a cara, lado a lado. It's a tremendous joy. Es un gozo tremendo. As we go into the text of this evening, cuando nosotros vamos eh, estudiando el pasaje esta, esta noche, I want to think in terms of our of the 40th anniversary of the church. Quiero que piensen en cuanto al a, en términos de, del 40 aniversario de esta iglesia. You know, something naturally happens when you get older. Algo natural sucede cuando vos vas volviéndote más viejo. And what naturally happens is you have a tendency to slow down a little bit and get weaker. Lo, lo que sucede en realidad es que vos tenés una tendencia a hacerte cada vez más lento y, y, y más débil. Even in the midst of doing good things. Aún en el medio de hacer cosas que son buenas. I remember when I was in, in, in graduate school, I was working in a hospital. Me acuerdo cuando yo estaba en, en la escuela, estaba por terminar la escuela y estaba trabajando en un hospital. And everyone on the hospital staff was encouraged to do a good thing by giving blood. Y todos en el hospital te animaban para hacer una obra buena por donar sangre. So I volunteered. Entonces me, me ofrecí como voluntario. Even though internally I have a fear of needles. Aunque internamente yo tenía terror de las agujas. And I do not like the sight of blood. Y no me gustaba... La, la sangre. Especially my own blood. Especialmente mi propia sangre. But it was the right thing to do. Pero era la cosa correcta que tenía que hacer. So I went down to the nurse. Entonces fui a donde estaba la enfermera. And I communicated to her that I do not like needles and I do not like blood. Y le dije claramente no me gustan las agujas y no me gusta ver sangre. I said I will give you my arm. Le dije yo voy a darte mi brazo. And I'm going to stare at the wall. Y yo voy a quedar mirando hacia la pared. And I don't want you to talk to me. Y no quiero que me hables. And I don't want to see the needle. Y no quiero siquiera ver la aguja. Well. She took my arm. Entonces ella agarró mi brazo. She rubbed, uh, she wrapped a band around my arm. Ella ató una, 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 una goma alrededor de mi brazo. Then very loudly she proclaimed. Y, en, y entonces bien, en voz muy alta me dijo. You have really good veins. Tenés muy buenas venas. I said, don't talk to me. Y le dije, no me hables. She pulled out a needle. Ella sacó una aguja. She said, this one will work well today. Y me dijo, esta va a funcionar bien con vos hoy. Don't show me the needle. Y le dije, no me muestres la aguja. She said, Count the three. Y ella me dijo, contá hasta tres. I said, Just get it done. Y yo le dije, simplemente, hace tu trabajo. She took the needle and she reached back. Ella agarró la aguja, se hizo hacia atrás she jammed it in my arm. y la enterró en mi brazo. And that's the last thing I remember. Y esa es la última cosa que me acuerdo. <laughs> When I woke up, Cuando me desperté, I was on the floor. Estaba en el piso. And I looked down. Y, y miro hacia abajo. And the needle was still in my arm. Y la aguja todavía estaba en mi brazo. And I looked across the room. Y miré a, a través del cuarto. And the nurse was lying on the floor against the wall. Y la, la enfermera estaba en el contra el piso o contra la pared en el piso tirada. What had happened was this. Lo que pasó fue esto. She told me to form, to, to form a fist. Ella me dijo que yo cierre mi, mi mano en un puño, formando un puño. So my veins would pop out. Para que mis venas so sobresalieran. And when she put the in, y cuando ella clavó la aguja out, y yo me desmayé, my arm went up. mi brazo se fue bien para arriba. 
Y ella estaba inclinada mirándome. Y le pegué justo en la mandíbula. Y la levanté y la, la lancé un metro contra la pared. Y estaba, ella estaba sangrando del, al costado de la boca. Otras tres enfermeras estaban alrededor de ella fijándose si ella estaba bien. Y yo estaba tirado solo en el piso. ¿Alguna vez te desmayaste antes? Desde una perspectiva personal, esa es una de las cosas más vergonzosas que me sucedió en la vida. It's when you try at times to do something that is good. Es cuando vos tratás algunas veces en tu vida de hacer cosas que son buenas, que es lo correcto. But in the midst of it, you lose strength. Pero en el medio de la situación perdés la fuerza. You get queasy of heart. Te, tu corazón se debilita. And you find yourself unable to do that which is good y and te right. Y te encontrás siendo incapaz de hacer lo que está bien y lo que es correcto. You know, sometimes that happens. Ministry. Sabes que muchas veces eso sucede en el ministerio. And it doesn't only happen to those that are weak in ministry. Y no solamente sucede con aquellos que son débiles en el ministerio. In 2 Corinthians chapter 4, Paul speaks of losing heart. En el en en 2 Corintios capítulo 4, Pablo habla, Pablo habla acerca de 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 fallecer. And two different times in 2 Corinthians chapter 4 and verse 1 and in verse 16. Y dos veces en en 2 Corintios 4 versículo 1 y versículo 16. He says, "Do not faint." Él dice, "No desfallezcan." Do not lose heart. No se desanimen. Paul understood what it was like to be involved in difficult gospel ministry. Pablo entendió lo que significa estar en situaciones difíciles dentro del ministerio del evangelio. And he experienced times when there was a weakness within his soul. Y él experimentó momentos en su vida en los cuales él tuvo debilidad en su alma. And there was doubt within his mind. Y había dudas dentro de su mente. And he was questioning whether it was worth it. Y él estaba cuestionando en su mente si valía la pena realmente. No puedo evitar pensar que eso es lo que estaba sucediendo con Pablo, eh, lo que, como está descrito en el libro de los Hechos. Él está mirando la ciudad de Corinto luego de estar 18 meses en ministerio en esa ciudad. And there's a sense in which he's losing heart. Y hay un, en cierto sentido él está perdiendo la esperanza. And the spirit of God speaks to him at night. Y el espíritu de Dios le habla a él durante la noche. And says Paul. Le dice Pablo. There are many in this city who are called by my name. Hay muchos en esta ciudad que están llamados por mi nombre. Don't lose heart. No te desanimes. Recognize that I have those who are called by my name. Reconoce que yo tengo aquellos que son llamados por mi nombre. And your task is simply to open your mouth and preach the gospel. Y tu deber es simplemente abrir tu boca y predicar el evangelio. And I can't help but think that Paul woke up that morning. No, no puedo evitar el pensar que Pablo se levantó esa mañana. And there was there was life within his within his heart. Y había vida otra vez dentro de su corazón. There was steel within his back. Había otra vez fuerza en su espalda. And he went back to the work and the endurance of gospel ministry. Y él volvió al trabajo y a seguir permaneciendo en el en el ministerio del evangelio. Our goal this evening is to really look at Paul's heart. Nuestra meta en esta noche es mirar el corazón de Pablo. And we're going to do a broad overview of this entire chapter. Y nosotros vamos a ver, vamos a hacer una visión amplia de este de este capítulo. And I want us to see four characteristics of gospel ministry. Y quiero que vean cuatro características del evangel del ministerio del evangelio. That should keep us from losing heart. Que tienen que guardarnos a nosotros para que no nos desanimemos. Let's go back to the context of the chapter. Entonces Vamos a hablar un poquito acerca del contexto de este capítulo. Paul is writing to the city, uh, the church in Corinth. Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corinto. Corinth was a beautiful city in Paul's day. Corinto fue una, una ciudad hermosa en los tiempos de Pablo. It was a city of some 80,000 people. Era una ciudad de aproximadamente 80,000 personas. It was probably the wealthiest city in the totality of Greece. Posiblemente era la ciudad más rica en la totalidad del área de Grecia. And really it was the envy of the empire. Y realmente era la envidia del imperio. It was a city of pleasure. Era una ciudad de placer. It was a city of splendor. Era una ciudad de esplendor. And it's a city where pleasure and pride could could meet together and pay great rewards. Y era era un lugar donde el placer y el orgullo podían unirse y y dar muchas recompensas. As a commercial city. Era una ciudad comercial. Corinth was the largest shipping port in all of ancient Rome. Y como tal era una ciudad un un puesto portuario 
de los más grandes en el imperio de Roma. It had bodies of water on both sides, so it was strategically located. Tenía cuerpos de agua en ambos lados de la ciudad, entonces estaba ubicado de manera estratégica. As an entertainment city. Como una ciudad de entretenimiento. It had a theater, an amphitheater that would seat 18,000. Tenía un anfiteatro en el cual entraban 18,000 personas. It had an internal concert hall that would seat over 5,000. Tenía un salón eh, interno donde tenían, podían tener un concierto para 5,000 personas. Entertainers and magicians and, mu and musicians lined the streets. Tenían eh, personas que entretenían y músicos y magos que estaban por todas las calles. As an athletic town. Como una ciudad de, de atletismo. The games within Corinth were second only to the to the Athens Olympics. Los los juegos de de Corinto eran eran segundos solamente después de los Juegos Olímpicos. People came to Corinth to be noticed. La la gente venía a Corinto para ser para ser notado por los demás. It was a center of philosophy and of religion. Era un centro de filosofía y religión. Archaeologists have discovered over 26 different temples spread throughout ancient Corinth. Los arqueólogos han descubierto un, un montón de lugares, más de 20 lugares, 26 lugares donde había eh, adoración en Corinto. We know that there were some 34 different deities that were worshipped within the city. Sabíamos que, sabemos que hay por lo menos 34 deidades que eran adoradas dentro de la ciudad. And what's interesting is the way that all of these religions defined salvation. Y es interesante la manera en que todas estas religiones definían la salvación. Salvation was defined primarily in terms of provision and protection in the present. La, la, la salvación para ellos estaba determinada en, en, en cuanto a la provisión y a la prosperidad en el presente. The motivation to actually participate in religion. La, la motivación detrás de, la, de su participación dentro de la religión. Was health. Fue and, la, 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 la salud and wealth, y riqueza, prosperity, prosperidad and social standing. Y, y, una, y un, una posición social. If you honored the gods, si vos honras a los dioses, they would honor you. ellos te van a honrar a vos. They would give you power. Ellos te van a dar poder. They would give you position. Ellos te van a dar una posición. Really in Corinth religion was merely a means to an end. Realmente en Corinto la religión era un medio para alcanzar un fin. It was measured in eloquent oratory. Estaban medidos por medio de la de la oratoria elocuente. Grand feast. Grandes festivales. And sensual pleasures. Y y pla, eh, centros de de placer. Then Paul came. Y viene Pablo. The Corinthians demanded eloquence. Los corintios demandaban, los corintios, perdón, demandaban elocuencia. He came in weakness of words. Él vino en debilidad de palabras. The Corinthians desired a message of wisdom. Los, los corintios deseaban un mensaje de sabiduría. He delivered the message of the cross. Él entregó el mensaje de la cruz. To some, it was a stumbling block. Para resumirlo, era una piedra de tropiezo. And to others, it was pure foolishness. Y para otros era simplemente una locura. The Corinthians craved sexual freedom. Los, los, los Corintios gritaban, proclamaban por la libertad sexual. Paul said that our bodies are the temple of the living God. Pablo dijo que nuestros cuerpos son templos del Dios vivo. They sought going to temple parties. Ellos buscaban ir a las fiestas del templo. He told them that you could not party on Saturday night. Él les dijo que no podían ir de fiesta el sábado a la noche. And then partake of the Lord's Supper on Sunday. Y después participar de la cena del Señor en el domingo. They wanted to show off their spiritual gifts. Ellos querían fanfarronear con sus dones espirituales. He limited their pride to the practice of love for one another. Él los limitó a, a que se que tengan eh, en cuanto al amor a sus dones. They desired, a los otros. They desired an esteemed leader. Ellos de de deseaban un líder que sea estimable. And Paul identified himself as a slave to Jesus y Pablo Christ. se identificó a sí mismo como un siervo de Jesucristo. They saw only this life. Ellos veían solamente esta vida. And he directed them to the another life. Y él les apuntó hacia otra vida. You know, it's no surprise that when Paul left Corinth, no es sorprendente que cuando Pablo abandonó Corinto, that false teachers easily make their way into the church. Esos falsos maestros se metieron rápidamente dentro. And del they simply reminded all of the people that this Christianity that Paul was offering, y ellos simplemente le recordaron a estas personas que la cristiandad que Pablo estaba ofreciéndoles, was not at all desirable. No era para nada deseable. It provided no promise of power. Porque no proveía de ninguna ningún tipo de promesa de poder. No no enjoyment of pleasure. Ningún tipo de, de, de disfrute de los placeres. No prestige within the community. Ningún tipo de prestigio dentro de la comunidad. This Paul was a, a farce. 
Este Pablo era una farsa. He was an impostor. Era un impostor. The gospel message had no power. Porque el mensaje del evangelio no tenía poder. And really Christianity didn't fit within the complexities of the city of Corinth. Y, y realmente la cristiandad no no encajaba dentro de las complejidades de la ciudad and, de Corinto. And thus Christianity. Y por lo tanto la cristiandad needed to be discarded. Necesitaba ser puesto en costado. Set it on a shelf. Dejala ahí en un en un eh, en la cómoda. Speak of it quietly. Habla acerca de la cristiandad de manera callada. Don't make it the center of your life. No lo hagas el centro de tu vida. And Paul writes this book, 2 Corinthians. Y Pablo escribe este libro, 2 Corintios. His second letter to this dear church. Su segunda carta a esta iglesia querida por él. And in this letter, he defends himself. Y en esta carta él se defiende a sí mismo. He defends his apostleship. Él defiende su apostolado. But he's not defending his apostleship merely out of sense of pride. Pero no está defendiendo su apostolado en términos de su propio orgullo. He's defending his apostleship because it's so intricately tied with the message of the gospel. Él defiende su apostolado porque está intrínsecamente eh, entretejido con el mensaje del Evangelio. To doubt Paul was to doubt the gospel. Dudar de Pablo significaba dudar del Evangelio. To believe Paul creer en lo que dice Pablo was to support the gospel message and the fue, establishment of the church. Fue apoyar el mensaje del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia. And Paul in the midst of this y Pablo en el medio de esto was probably concerned about his own heart state. Posiblemente estaba considerando el estado de su propio corazón. But he was also concerned about those that were faithfully serving in Corinth. Pero también estaba preocupado en cuanto a aquellos que estaban sirviendo fielmente en Corinto. And he simply says at the beginning of verse uh, of chapter 4 and verse 1 y él simplemente dice al comienzo de capítulo 4 Versículo 1. We faint not. No desfallecemos. We will not lose heart. Nosotros no nos vamos a desanimar. As I said, let's walk through this chapter and Entonces, look at como four, dije, four characteristics of gospel ministry. Vamos a ir a través de este capítulo y vamos a ver cuatro características del ministerio del evangelio. As we read the first six verses. Mientras leemos los primeros seis versículos. I want you to focus on three things that Paul says that he will not do. Quiero que te enfoques en tres cosas que Pablo dice que él no va a hacer. And the one thing that he says that he will do. Y la cosa que él dice que sí va a hacer. Let's read the passage. Vamos a leer primera, eh, pregun perdón, 2 Corintios 4, 1 al 6. 2 Corintios 4, 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Did you see the three things that Paul said that he will not do? ¿Ves las tres cosas que Pablo dice que él no va a hacer? And the one primary thing that marks his ministry? ¿Y la cosa que marca primeramente cuál es su ministerio? The very first characteristic of a healthy gospel ministry. La primera característica de un ministerio del evangelio que es saludable. Is that gospel ministry has a message. Es que el ministerio del evangelio tiene un mensaje. It preaches Christ. Predica a Cristo. Not cheap unethical Um, shortcuts. No atajos que son baratos y que son no éticos. The three things that Paul would not do are mentioned in verses 2 and 3. Las dos las tres cosas que Pablo no va a hacer están mencionadas en versículo 2 y 3. He says that he has renounced disgraceful things. Él dice que ha renunciado a lo vergonzoso. Paul will not act in a way that is shameful. Pablo no va a actuar de una manera que es vergonzosa. This word communicates the intentions of the heart. Esta palabra habla acerca de las intenciones del corazón. Individuals that would wield the word of God with a personal agenda. Individuos que van a hablar acerca de la palabra de Dios pero con una agenda que es personal. They seek to twist it. Ellos buscan eh, distorsionar la palabra de Dios. And to shape its message so that they get what they want y out of the church. Y moldear su mensaje para poder obtener lo que ellos quieren de, de, de parte de la iglesia. And Paul says, I will not do that. Y Pablo dice, yo no voy a hacer eso. 
He secondly says, I will not act deceptively. Segundo dice, yo no voy a andar con astucia. I will not act in underhanded ways. Yo no voy a, a actuar de manera oculta. It communicates the idea of a willingness to do anything, including be dishonest. Incluye la, la, la idea de hacer lo que sea necesario, incluso aquello que es deshonesto. And then finally Paul says, I will not misuse God's word. Y finalmente él dice, yo no voy a utilizar mal, de manera incorrecta, la palabra de Dios. I will not tamper with it. Yo no voy a jugar con esto. Con la I will Dios. not add to it. Yo no voy a añadir a la palabra My de own Dios. personal opinion. Mi, mis propias opiniones personales. Nor will I take away from it those things that are difficult to understand. Y tampoco voy a quitar de ellas esas cosas que son difíciles de entender. What Paul is saying is this. Lo que Pablo está diciendo es esto. That the nature of gospel ministry que la naturaleza del, del ministerio del evangelio is a full exposure of God's word es una exposición completa de la palabra de Dios that focuses primarily on preaching Christ que se enfoca primeramente en predicar a Cristo. And thus we, when we get to verse five, y eso vemos cuando llegamos a versículo 5. Paul speaks of the in terms of the one thing that he will do. Pablo habla en términos de la cosa que sí él va a hacer. He will proclaim Jesus Christ. Él va a proclamar a Jesucristo. And will identify himself not as deity. Y él se va a identificar a sí mismo no como una deidad. Not as authority. No como una como autoridad. But Paul is only a servant for Jesus' sake sino que Pablo es simplemente un siervo por el bien de Cristo. The authority and the authenticity is in the message. La autoridad y la autenticidad está en el mensaje. And Paul knows the power of that message. Y Pablo conoce el poder de ese mensaje. And he notes that within the, 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 the explanation. Y él dice eso en, en la explicación que tiene acá. He says this message of preaching Christ. Él dice este mensaje de predicar a Cristo. Has the authentic power to actually uncover the blind the spiritually blind eyes of those that are lost. Tiene el poder de abrir los ojos espirituales de aquellos que están perdidos. It has the capacity to overcome the god of this world. Tiene la capacidad de vencer al dios de este mundo. Because it is God who commands the light to shine out of darkness. Porque es Dios el que dijo que de las tinieblas resplandezca la luz. The power is not in the man. El poder no está en el hombre. The power is in the message. El poder está en el mensaje. Because in the message, porque en el mensaje, there is something that is real. Hay algo que es real. Something that is true. Algo que es verdadero. Not something that is artificial. No algo que es artificial. Have you ever heard individuals preaching artificial gospel? ¿Alguna vez escuchaste a, a individuos predicar un evangelio que es artificial? Something that just won't stand the test of time. Algo que no va a perdurar cuando cuando se pruebe con el tiempo. I've had the privilege of doing a good bit of travel. Tengo el, el privilegio de haber viajado mucho. And uh, Pastor Ron has asked to share, uh, asked me to share a little of our current ministry. Y, y Pastor Rinaldo no, me pidió que comparta un poco de, de nuestro ministerio actual. Um, Sherry and I have have traveled around the world. Uh, Sherry y yo estuvimos viajando alrededor del mundo. And we've been able to do so because God has freed us of of uh, certain obligations. Y, y lo pudimos hacer porque el Señor nos ha librado de ciertas obligaciones. When Sherry and I were married, we desired to have a family. Cuando Sherry y yo estábamos casados, deseábamos tener una familia. Like any married couple. Como cualquier pareja que se casa. And the Lord did not allow that to happen. Y el Señor no permitió que eso suceda. And we grieved within our hearts nosotros, in relationship to that. Nosotros estábamos tristes en nuestro corazón con por eso. But then we also realized what the Lord was doing was he was actually providing a new opportunity. Pero después nos dimos cuenta que el Señor estaba proveyendo para nosotros unas nuevas oportunidades. And that opportunity was to be able to travel without children. Y esa oportuni esas oportunidades fueron la, 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 la chance de poder viajar por, por el mundo sin tener hijos. It created a freedom in the gospel. Y nos dio libertad para, para el Evangelio. In the midst of that, we have been to Africa. En el medio de todo eso, nosotros hemos podido viajar a África. And in Africa, in particular, there is the preaching of an artificial gospel. Y en África, especialmente, está la predicación de un evangelio que es artificial. And that artificial gospel certainly has made its way around the world. Y ese evangelio que es artificial uh, se ha desparramado, se ha dispersado por todo el mundo. It's called the prosperity gospel. Se llama el evangelio de la prosperidad. It simply says that if you give to God something, simplemente dice esto que si vos le das a Dios algo, He will give back to you él, far more at a material level. Él te lo va a dar muchísimo más, te va a retribuir mucho más a un nivel material. But the gospel is hollow. 
Pero ese evangelio está vacío. Has no truth to it. No tiene verdad. It's artificial. Es artificial. And heart after heart and life after life has been broken upon the, the, the stones of the artificial gospel y, of the prosperity gospel. Y corazón tras corazón y alma tras alma han sido <coughs> quebrantadas por causa de las rocas que les, arre, les arrojan estos evangelios artificiales. We've had the opportunity of going into the Middle East. Tuvimos la oportunidad de ir al, al Medio Oriente. And share the gospel with those that are blinded by Islam. Y compartir el evangelio con aquellos que están cegados por el Islam. And they are given an artificial gospel. Y a ellos se les ha dado un evangelio artificial. They are told that if they only do what Muhammad and Allah ask for them, then they will have eternal bliss. Se les dice que, que si ellos obedecen lo que, es, lo que les dice eh, Allah y Mahoma, ellos van a tener una, una bendición eterna. If they fulfill their obligations of prayer, si ellos cumplen con sus obligaciones de, de oración, of fasting, de, de ayunos, of traveling, de viajar, of, of working for their salvation, si ellos trabajan por su salvación, then certainly God will be good to them. Entonces ciertamente Dios va a ser bueno con ellos. But again, when you minister to those people, you realize that their heart is empty. Pero otra vez cuando vos ministras a esas personas te das cuenta que sus corazones están vacíos. It's an artificial gospel. Porque es un evangelio que es artificial. We have seen the same with Hinduism and India. Hemos visto lo mismo con el hinduismo en India. With Confucianism in China. Vimos la misma confusión en China. With Buddhism in Thailand. Con, con, lo vimos con el budismo en Tailandia. Artificial gospels that never really satisfy the deep significant meanings of life. Evangelios que son falsos que nunca satisfacen las necesidades de la vida de la persona. In response to that, God has currently placed us in a ministry in the country of Georgia. Y la respuesta a esto, Dios ahora nos ha puesto en el país de Georgia. Georgia is surrounded by difficult countries. Georgia está rodeado de países que son difíciles. To our north is the Empire of Russia. Al norte tenemos el Imperio de Rusia. And to our south, y en el sur, is Iran, Iraq, and Turkey. Tenés Irán, Irak, y Turquía. Which are really the doorway into the Middle East and the Islamic world. Que son las puertas de entrada para para el para Asia Menor y para para el, el mundo islámico. And our task in this particular city. Y nuestra is, tarea en esta ciudad en particular is to train future gospel workers. Es entrenar obreros para el evangelio that are willing to give up everything que están dispuestos a entregar absolutamente todo to go to the unreached people of the world para ir a las personas que todavía no están alcanzadas en el mundo people who have never heard the true gospel personas que nunca han escuchado el verdadero evangelio people whose eyes are blinded by the god of this world personas cuyos ojos están cegados por el dios de este mundo and for eight months they come to our training center and we equip them to preach Christ effectively. Y durante ocho meses ellos vienen a nuestras instalaciones para que nosotros los entrenemos para que puedan predicar a Cristo de manera efectiva. Because in the message is power. Porque en el mensaje hay poder. It's not artificial. No es artificial. Oh, our hearts get broken at times when we see an artificial gospel that people cling to. Nuestros, nuestros corazones se quebrantan cuando vemos personas que están aferradas a, a, a un evangelio que es artificial. It's cheap. Es barato. It's accessible. Es accesible. But it's not real. Pero no es real. I, I, I was reminded of this even yesterday. Estuve, re, me, se me recordó esta verdad ayer. Sherry and I arrived early on Saturday morning to Buenos Aires. Sherry y yo llegamos a Buenos Aires el sábado de madrugada. But our luggage did not arrive with us. Pero nuestro equipaje nunca llegó con nosotros. And so there was a problem. Entonces teníamos un problema. The problem was that I had no shoes. El problema es que no tenía zapatos. And I had no jacket. Y no tenía un saco. And I thought it would be fairly uh, unusual to preach barefooted. Y, y me, me di cuenta que sería bastante incómodo que predique descalzo. So, Pastor Ron and I did something that Neither of us do very often. Entonces Pastor Rinaldo y yo hicimos algo que no, no la gente normal no hace. We went shopping together. Fuimos juntos de shopping. <laughs> It was very strange to see two men walking around a mall in Buenos Aires. Fue muy raro ver a dos personas, dos hombres caminando en medio de un mall en Buenos Aires. And we were looking for a jacket and shoes. Y estábamos buscando un saco y zapatos. Right. Thankfully, we found help. Estamos agradecidos que encontramos ayuda. Le preguntamos a una señorita dónde podíamos encontrar zapatos. Y ella nos, no, nos señaló una tienda en particular. Y cuando entramos, Pastor Rinaldo agarró un par de zapatos. Dijo, este es cuero argentino real. <laughs> 
And I said, I'll take them. Y dije, voy a comprarlos. In Georgia, the country that I live in, en, en Georgia, el, el país en el cual vivo, shoes are sold along the streets. Lo, los zapatos están todo en, en las calles. They're sold in the subway. Son, son vendidos en las calles y en, en, en el subte. And they're marked with famous name brands. Y, están, y tienen puestas marcas de, muy famosas. They're Nike. Son Nike. And Adidas. Y son Adidas. And Puma. Y Puma. And, y, y con estilos europeos muy conocidos. Pero cuando los levantás, se, se sienten como plástico barato. Y, y algunas veces casi parece que los puedes romper con tus propias manos. Y te das cuenta que si en realidad llegas a comprarlos, dentro de pocas semanas se te van a romper caminando por las calles. Porque son artificiales. No, no van a servir al propósito para el cual fueron creados. Yo ahora tengo zapatos que son reales. And these will last me a long time. Y esto me van a durar por mucho tiempo. What Paul is communicating Cuando Pablo está comunicando is that true gospel ministry has a message. Es que el verdadero ministerio del evangelio tiene un mensaje. And that message is real. Y ese mensaje es real. And it centers on preaching Christ. Y se centra en predicar a Cristo. A message that is not warmly received by the Corinthians, by the Corinthian culture. Es un mensaje que no va a ser recibido con calidez por la cultura corintia. But one that will not only stand the test of our life. Pero es un mensaje que no solamente va a perdurar por el tiempo de nuestras vidas. But will stand the test of eternity. Sino que va a perdurar y va a soportar la prueba de la eternidad. Because it's sourced in God. Porque está basado en Dios. Paul mentions a second motivation for gospel ministry. Pablo menciona acá la segunda motivación para el, para el ministerio Not del Evangelio. only does gospel ministry have a message, no solamente, no solamente el ministerio del Evangelio tiene un mensaje, but gospel ministry has a power. Pero el ministerio del Evangelio tiene poder. Look with me at verse 7. Fíjense versículo 7. He notes, but. Él dice, pero. <coughs> One would expect that a gospel ministry that is this powerful Uno esperaría que un ministerio del evangelio que es así de poderoso would be protected by an army sería protegido por un ejército because of its value por causa de su valor and yet what Paul communicates in verse 7 y sin embargo lo que Pablo comunica acá en versículo 7 is that the gospel message es que el mensaje del evangelio has a far different Uh, 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 covering tiene una, una cobertura que es completamente diferente than what we might expect. Entonces, de lo que nosotros esperaríamos. Let's go ahead and read verse 7. Okay, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Gospel ministry has a message. El mensaje del, del ministerio del evangelio, perdón, tiene and un mensaje. And gospel ministry also has a power. Y el ministerio del evangelio tiene poder. And that power is not dependent upon ourselves. Y ese poder no depende de nosotros. It's dependent upon God. Depende de Dios. I love the way that Paul communicates the, the reality of who we are. Pablo veo que acá comunica la realidad de quiénes somos nosotros. He says that the gospel message is placed within clay pots. Él dice que el mensaje del evangelio está puesto dentro de vasijas de barro. Clay pots that are cheap. Vasijas de barro que son baratas. That are disposable. Que son desechables. That have no intrinsic value. Que no tienen valor intrínseco. Gospel or, or, or clay pots that are lowly. Vas, vasijas de barro que son indignas. That they're unnoticed. Que no son eh, notorias. They're, they're, they're mundane. Son mundanas. Gospel or, or clay pots that are weak. Vasijas de barro que son débiles. They have no power. Que no tienen ningún tipo de poder. They really have no purpose except one thing. Realmente no tienen ningún tipo de propósito excepto una sola cosa. And that one thing is to contain the power of the gospel. Y esa cosa es contener el poder del evangelio. Really, Paul's point is incredibly striking. El punto de Pablo acá es realmente sorprendente. Because what Paul is communicating lo que está comunicando, Pablo, is that it is only in weakness es que solamente por medio de la debilidad, that the power is of God el poder es de Dios, and not of us. Y no de nosotros. 
Paul's weakness, la debilidad de Pablo, ensures that the power is from God. Asegura que el poder proviene de Dios. God has made Paul purposely weak. Dios ha hecho a Pablo a propósito so that the débil. Dis- so that the display of the gospel within his life, para que la manifestación del evangelio en su vida, would be uniquely strong. Sea eh, de manera única sea fuerte de una, de una manera única so para que solamente Dios pueda tener la gloria ahora si nosotros llevamos esto a, al nivel de calle donde nosotros vivimos the encouragement to be found here el, el ánimo que es encontrado acá is that you're a clay pot. es que vos sos una vasija de barro Sometimes in the midst of gospel ministry, algunas veces cuando estamos en el medio del ministerio del evangelio we stop and we say what well, Who am I? Nosotros nos detenemos y decimos, ¿quién soy? I, 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 I am not smart like others. Yo no soy eh, inteligente como otras personas. I am not eloquent like others. Yo no soy elocuente como otras personas. I, I, I don't have wealth and position and prosperity. Yo no tengo riquezas ni una posición ni prosperidad. Or I might have wealth, position, and prosperity, but not as much as others. O tal vez tengo esas cosas, pero no como tienen otros. And that just separates me. Y eso simplemente me separa del resto. It doesn't matter who I am. No importa quién soy yo. I don't feel capable. Yo no me siento capaz. Of fulfilling the task that you've called me to do in gospel ministry. Para poder cumplir con la tarea que se me dio en el ministerio del evangelio. And Paul says, "Don't lose heart." Y Pablo dice, "No te desanimes." I made you that way. Yo te hice esa manera. I made you with flaws. Yo te hice con, con I made you with weakness. Yo te hice con debilidades. I made you in a way that you look cheap. Yo, yo te hice una manera que lucís de, como barato. That you seem lowly. Que vos pareces indigno. And that every day you feel weak. Entonces cada día te sentís débil. But it is in that weakness. Pero es en esa debilidad that I am made strong. Que yo soy hecho fuerte. And it is in that weakness y es en esa debilidad that the power of the gospel changes lives. Que el poder del evangelio cambia vidas. There's a story that is uh, remarkable in the, st- in the history of diamonds. Hay una, una, una historia que es eh, impresionante en, en, el, en cuanto a los diamantes. In the 17 and early 1800s, there was a very famous blue diamond. Al comienzo de los años 1800 había un, este increíble diamante azul. It was 45 carats in size. Tenía, tenía un tamaño de 45, no sé cuál es la unidad que usan para los diamantes, era gigante. And it was placed within a beautiful gold pendant y estaba ubicado en una eh, rodeado de oro en, en como un ornamento de oro and it was called the hope diamond y se llamaba el diamante esperanza french kings would wear it on days of royalty lo en los días de la realeza los reyes franceses se, se, se adornaban con ese diamante but when the french revolution took place pero cuando eh, cuando la revolución francesa se llevó a cabo the jewels of the monarchy were spread across the world la, la, las joyas de la monarquía fueron desparramadas por todo, por todo el mundo and this particular diamond ended up in the safe of an American archaeologist y este diamante en particular terminó en la caja fuerte de un arqueólogo norteamericano and he left it in the safe for many years y lo dejó ahí por, por muchos años And a friend finally went to him. Y finalmente un amigo fue donde estaba este hombre. And said, "This is one of the most beautiful diamonds in the world." Le dijo, "Este es uno de los diamantes más hermosos de todo el mundo." It, it, it deserves to be seen by everyone. Merece ser visto por todas las personas. And you've locked it in a personal safe. Y vos lo metiste en una caja fuerte tuya que es personal. And the man smiled and said, "Well, let me think about it." Y el hombre lo pensó y dijo, "Bueno, déjame que piense acerca del tema." Three weeks later. Tres semanas después. A museum in Washington D.C. Un museo que está en Washington D.C. Received a small brown envelope. Recibió un, un sobre marrón. And that envelope had two dollars and twenty-four cents worth of stamps on it. Y este este sobre tenía estampillas por un valor de dos dólares y veinticuatro centavos. And it had a simple note that was wrapped within it. Y tenía una simple una simple nota que estaba escrita. And the note said a gift. Y la nota decía un regalo. For all. Para todos. And inside that little brown package y de este, de este sobre marrón, was the hope diamond estaba el diamante esperanza, valued at 250 million US dollars. En 250 millones de dólares. That hope diamond is now on display for all to see. Ahora, este diamante esperanza está en exposición para que todos lo puedan ver. And beside that hope diamond y al lado de, de este diamante esperanza is that little brown envelope está ese sobre chiquitito y marrón so that everyone can see entonces 
para que cada persona pueda ver that great value que un gran valor can be wrapped puede estar envuelto in cheap brown paper en, en papel que es ma, 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 muy barato That's really what Paul is communicating es lo que to Pablo us está comunicándonos a nosotros hoy we're cheap brown paper nosotros somos papel barato but mejor. wrapped within us is the power of the gospel pero nos, envuelto dentro nuestro está el mensaje del evangelio so that all can see entonces para que todos puedan ver in the marketplace of life en, en los mercados de la vida the gospel is not merely for those that are high in esteem el, el, el mensaje del evangelio no es para aquellos que están en alta estima it is for those that are lowly and blind es para aquellos que son indignos y ciegos And that is motivation and hope in gospel ministry. Y eso nos da motivación y esperanza en el ministerio del evangelio. Gospel ministry has a message. El mensaje del el ministerio del evangelio tiene un mensaje. We preach Christ. Nosotros predicamos a Cristo. Gospel ministry has a power. El ministerio del evangelio tiene un poder. And it's found within God, not within self. Y está en contra, se encuentra en Dios y no en nosotros mismos. But gospel ministry also has a pathway. Pero el mensaje, el ministerio del evangelio, perdón, también tiene un camino. One would expect uno esperaría that something as valuable as the gospel que algo tan valioso como el evangelio would receive a red carpet arrival in any place that it went recibiría una una alfombra roja en cualquier lugar a donde llegara but paul tells us what type of arrival the gospel will will be welcomed with pero pablo nos dice con qué tipo de de de, de bienvenida se se recibe el evangelio and he accentuates the reality that it comes in a clay pot y él habla acerca de la realidad de que viene en una vasija de barro Look with me at verses 8 and 9. Fíjense conmigo versículos 8 y 9. He notes four different words that speak about the 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 entrance of the gospel into culture. Él habla acerca de cuatro palabras que que hablan acerca de cómo es recibido el evangelio dentro de la cultura. He says we are troubled or afflicted. Él dice somos afligidos. Right? That communicates the idea of grapes that are being squeezed of all this juice. Eso habla la idea de 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 uvas que son aplastadas para poder extraer todo el jugo posible. He says that we are perplexed. Él dice, Somos perplejos. It communicates confusion of the mind. Habla acerca de la confusión en la mente. He says in verse 9 that we are persecuted. Versículo 9, él dice, somos perseguidos. That we are harassed. Entonces somos, somos, la, la gente nos, nos persigue, nos it, trata it, de agarrar. It communicates an animal that is on the run from hunters. Comunica la idea de, una, de un animal que está escapando de, de cazadores. And then at the end of verse 9, he says we are struck down. Y finalmente en versículo 9 dice, somos derribados. We are being pushed to the edge. Estamos siendo empujados hacia el límite, hacia el filo. The pathway of gospel ministry is a pathway of trials. El camino del ministerio del evangelio es un camino de pruebas. It is not a pathway of pleasure. No es un camino de placer. And Paul continues to to, to illustrate that. Y Pablo continúa ilustrando esto. He says that is the normal expectation of the Christian life. Esa es el dice la expectativa normal de la vida cristiana. Because in verses 10 and 11 and 12. Porque en versículo 10 y 11 y 12 he communicates the life of Christ. Él habla acerca de la vida de Cristo. And the life of Christ is always bearing about the body, the death of Christ. Y, y el, la vida de Cristo siempre está relacionada con la muerte de Cristo. Because death works in us at all times. Porque la muerte actúa en nosotros todo el tiempo. If they persecuted the master. Si ellos persiguieron al maestro. And, they, and if they led him to his death. Y lo, y lo llevaron a su muerte. Should we expect any different as the follower? Nosotros podríamos esperar alguna cosa diferente? The pathway of the gospel is the pathway of persecution. El camino del evangelio es un camino de persecución. That is the expected norm within the Christian life. Esa es la norma la, la, la norma común en la vida cristiana. As I noted, our ministry in Georgia is to, to minister to those that are going to the Islamic communities of the world. Como dije, nuestro ministerio dentro de Georgia es, es preparar a esas personas que van a ir dentro de las comunidades islámicas and alrededor when, del mundo. And when you do ministry in Iran and no, in Iraq and no, in Saudi Arabia. Y nosotros hacemos ministerio en Irán, Irak y Arabia Saudita. And you proclaim that Jesus Christ is the Son of God. Y vos proclamas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Death will be at your door. Si lo haces, la muerte va a estar en tu puerta. 
when you go into a Hindu perspective, cuando vos vas a un país que tiene una perspectiva hindú, and you communicate that there are not tens of thousands of gods, y cuando vos le comunicas que no hay diez, decenas de miles de dioses, but there's only one exclusive way to get to heaven through Jesus Christ, sino que hay solamente un camino exclusivo hacia el cielo a través de Jesucristo. Death will be at your door. La muerte va a estar en tu puerta. I realize that on a daily basis I am teaching students who may not live a natural life. Yo me doy cuenta que, que le enseño día a día a mis estudiantes que ellos no van a vivir una vida normal, una because, vida natural. Because they recognize that the pathway of the gospel includes trials and persecutions and even death. Porque ellos se dan cuenta que, que cuando caminas en el camino del evangelio eso implica persecuciones y pruebas e incluso la muerte. But they are willing to do that. Pero ellos están dispuestos a hacer Because they recognize, porque ellos reconocen, verse 12, versículo 12, that death works in them, que así que la muerte obra en ellos, but life, pero la vida, in those who hear the gospel, en aquellos que escuchan el evangelio. Sometimes we lose heart in gospel ministry because it's not all that we expect it to be. Muchas veces nos desanimamos en el ministerio del evangelio porque no es lo que nosotros esperábamos que fuera. We expect some ease. Nosotros esperamos algunas cosas que son fáciles. Some social status. Alguna algún estatus social. Some level of happiness. Algún nivel de felicidad. Some level of respect. Algún nivel de respeto. And when that does not come. Y cuando eso no llega. We say, Lord, why? Vos decís, Señor, ¿por qué? I don't deserve this. Yo no merezco esto. And Paul simply reminds us. Y Pablo simplemente nos recuerda. That indeed this is the pathway of gospel ministry. Que realmente este es el camino del evangelio, del ministerio del evangelio. Later in this book in 2 Corinthians chapter 11. Más adelante en, en, este, en esta carta en, en, en capítulo 11. Paul goes through an entire list of all the persecutions that he suffered. Pablo habla acerca de una lista completa de persecuciones que él sufrió. He says of the Jews I was beaten five times. Él dice de los judíos recibí cinco veces azotes. From the Gentiles I was beaten with rods. De los gentiles yo fui apaleado con, con varas. By the heathen I was stoned. Fui apedreado por los, por los paganos. Three times I've been shipwrecked. Tres veces estuve en naufragios. I've had perils in the city. Tuve peligros en la ciudad. I've had perils in the country. Tuve peligros en, en el campo. It doesn't matter where I go. Ni, ni, no importa el lugar al que vaya. Whether I am home or whether I am away. Si estoy en mi casa o estoy lejos. My life is filled with the darkness mi, of mi, persecution and trials. Mi vida está llena de la oscuridad, de la persecución y las pruebas. And Paul's response to that la respuesta de Pablo a esto is one of enduring joy. Es una de un gozo que es perdurable. He knows that's the nature of gospel ministry. Él sabe que esa es la naturaleza del ministerio del evangelio. It's the final thing that Paul says. Entonces la, la, la cosa final que Pablo dice. Because if we ended there, there would be a sense of sadness. Porque si nosotros terminamos acá, habría un sentimiento de, de, de tristeza. Do we stop and say that gospel ministry ends with death? No, nos detenemos acá y decimos que el ministerio del evangelio termina con la muerte. That the grave is all that we look forward to. Que la, la tumba es lo último que nosotros esperamos. No, not at all. No, para nada. Paul quickly transitions. Pablo hace una transición rápida acá. And he reminds us in verse 13. Y él nos recuerda en versículo 13. That we have something to believe. Que nosotros tenemos algo que creer. And what we have to believe is found in verse 14. Y que lo que nosotros tenemos para creer está en versículo 14. That the grave is not the end of our life. Que la tumba no es el fin de nuestras vidas. Because just as Jesus Christ was raised from the dead. Porque de la misma manera que Jesucristo fue resucitado entre los muertos. We will be also. Nosotros también seremos de la misma manera resucitados. And all of those that have received the gospel. Y todos aquellos que han recibido el evangelio. Will redound to the glory of God. Van a, van a ir para la gloria de Dios. So the fourth motivation for gospel ministry Entonces, la cuarta característica para el ministerio del evangelio is that gospel ministry has a forward focus. Es que el ministerio del evangelio tiene un enfoque que va hacia adelante. It has a faith in the next world, not in this one. Tiene una fe que se, que se sitúa en el mundo que viene y no en este mundo. Paul's message is Christ. El mensaje de Pablo <coughs> es Cristo. Paul's view of self is as a clay pot. Pablo se ve a sí mismo como una vasija de barro. Paul's method of living is cross-centered. El método de vida de Pablo está enfocado en la cruz. And Paul's future reality is waiting for heaven. Y, y la, la realidad de Pablo es su expectativa del cielo. And it is that faith y es en esa fe that gives him the assurance of resurrection. Que él da la seguridad de la resurrección. It is that faith 
es esa fe which allows him to focus on serving others. que nos permite enfocarnos en servir a los demás. In verse 16, en versículo 16, it is that faith es esa fe that though the outward man is perishing, que si bien nuestro hombre exterior está desfalleciendo, the inward man is being renewed day by day. El nuestro hombre interior se está renovando día a día. The old man of sin is being set aside. El hombre viejo de pecado está removido a un costado. And the new man that is being transformed formed in the image of Christ is growing each day. Y el hombre interior que está hecho a la imagen de Cristo está creciendo cada día. And it is that faith y es esa fe that allows him in verse 17 que nos permite a nosotros en versículo 17 to say that his affliction is light decir que esta aflicción es leve and it's only momentary y es solamente pasajera and it has a purpose y tiene un propósito because it is working porque está obrando for a Greater, exceeding weight of glory. Para un peso de gloria que es más grande, que es más excedente. The light affliction compared with the weight of glory. La, la aflicción leve comparada con el peso de gloria. The momentary affliction compared with the eternality of being in heaven. La prueba pasajera comparada con la eternidad que nos espera en el cielo. Because in verse 18, porque en versículo 18, Paul is not looking at the things which are seen. Pablo no está enfocándose en las cosas que son visibles. He's looking at the things that are not seen. Sino en las cosas que no se ven. Because one is temporary. Porque una es temporal. Unas cosas son temporales. The other is eternal. Y las otras son eternas. What is Paul's message for us today? ¿Cuál es el mensaje de Pablo para nosotros esta noche? He simply says, don't lose heart. Él simplemente dice, no desfallezcas. Because gospel ministry has a message. Porque el ministerio del evangelio tiene un mensaje. Don't take shortcuts. No tomes atajos. Don't, don't lose heart. No desfallezcas. Because gospel ministry has a power. Porque el ministerio del evangelio tiene poder. And it's not dependent upon you. Y no depende de vos. Don't lose heart. No te desanimes. Because Gospel ministry has a pathway. Porque el ministerio del evangelio tiene un camino. And you can expect trials. Y vos podés esperar que vengan aflicciones. Don't lose heart. No te desanimes. Because gospel ministry has a forward focus. Porque el mensaje del ministerio del evangelio tiene un enfoque que es futuro. Because the next world triumphs over the current world. Porque el próximo mundo, el mundo que viene, triunfa sobre este mundo. Your identity is as a pot. Tu, identi tu identificación, tu identidad, perdón, como una vasija de barro. Your purpose is a sufferer. Tu propósito es sufrir. Your destiny is heaven. Tu destino es el cielo. Your message is the gospel. Tu mensaje es el evangelio. That's the foundation es of, el, of this church. Ese es el fundamento de esta iglesia. For 40 years, por, this church por 40 has communicated años, these truths. Este, esta iglesia por 40 años se ha dedicado a estas verdades. It would be easy to grow weary. Sería fácil eh, preocuparse. But for 40 more years, Pero por 40 años más. This must be that which sustains and es, maintains the life of the church. Esto tiene que ser lo que sostiene y mantiene la vida de esta iglesia. And I can say this now. Y yo puedo decir esto ahora. Though I'm sure that he would not want me to. Aunque sé que él no va a querer que yo lo diga. But this is the last time I am preaching. Pero esta es la última vez que estoy predicando. In the last 40 years. En los últimos 40 años. You've had an individual un individuo, as your pastor, como tu pastor who has lived this message. Que ha vivido este mensaje. He's preached Christ faithfully. Ha predicado a Cristo de manera fiel. He's been a clay pot. Ha sido una vasija de barro. He's had faults. Uh, él tiene fallas. He looks a little cheap sometimes. Algunas veces luce barato. He's a Michigan fan, but we can forgive him. <laughs> es un fan de Michigan, pero podemos perdonarlo. But he recognizes that the, the power is not in himself. Pero él reconoce que, que el poder no está en sí mismo. The power is in the message that's being preached. El poder está en el mensaje que está siendo predicado. And that includes a pathway of trials. Y eso incluye un camino lleno de, de pruebas. It's the expectation of occasionally being shot. La, la, la expectativa es que a veces ser disparado, golpeado. Suffering beating. Sufrir golpes. Of addressing the isolation and the loneliness of ministry at times. Muchas veces enfrentarte con, con el aislamiento y la soledad del ministerio. Of suffering questions from former friends. Eh, recibir eh, preguntas de, de, de amigos de afuera. These aren't surprises. Esas no son sorpresas. This is the pathway of Paul. Ese es el camino de Pablo. This is the pathway of Christ. Es el camino de Cristo. The reality is this is the pathway of all of us. La, la, la realidad es que es el camino para cada uno de nosotros. And the motivation is not for the things that are seen. Y la motivación no es para las cosas que son visibles. But the things that are not seen. Sino las cosas que no son vistas. 
Because eternity is forever. Porque la eternidad es por siempre. And this life is limited. Y esta vida es limitada. May this chapter be sustaining in the life of this church in que, the next 40 years. Que este capítulo sea una fortaleza para la vida de esta iglesia por los próximos 40 años. And may it be the heartbeat of each one of us as we seek to live out gospel ministry. El latido de nuestro corazón mientras nosotros buscamos vivir el ministerio del evangelio. Let's pray. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el predicador y te damos gracias, Señor, por la seguridad que tenemos en el Evangelio. Señor, te rogamos que, que nos guardes como iglesia y que nosotros podamos vivir esta vida, que nosotros seamos portadores y personas que proclaman este mensaje sin adulterar, de manera clara y pura, como lo hizo el apóstol Pablo. Señor, sin enfocarnos en nosotros mismos, sino en el poder que hay en el Evangelio, sabiendo que somos vasijas de barro. Señor, por favor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles y firmes a través de las pruebas, enfocados otra vez, como dice tu palabra, en las cosas que son eternas. Señor, que podamos vivir como iglesia por muchos años más para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre en este mes, el mensaje es muy apropiado para el momento que estamos viviendo. Este, quiero agregar ya por un momento nomás que vivimos en un mundo donde todo alrededor nuestro hay lugares que se llaman iglesias, que predican evangelios falsos. Pero lo interesante es esto, hay iglesias que predican un evangelio de prosperidad y ¿sabe lo que quiere el inconverso todo alrededor nuestro? Quiere ese mensaje. ¿Por qué quiere prosperidad? Hay iglesias alrededor nuestro que predican un evangelio de sanidad. ¿Y sabe qué piensa el mundo sin Cristo? Ellos quieren ese mensaje, quieren ir a esos lugares. Hay lugares que predican un evangelio que motiva las emociones, pero no te dan la verdad de Dios. La gente quiere esas cosas. Nosotros predicamos el evangelio verdadero. La gente que, con la cual hablamos en la calle, la gente que entra en nuestra iglesia, escucha que la Biblia dice que son pecadores, condenados al infierno eterno y que necesitan de Cristo. La gente de afuera quiere ese mensaje. No, ellos no quieren ese mensaje. Voy a ir a un lugar donde me van a decir que soy un pecador, yendo al camino al infierno. Pero ¿qué es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es que nacimos en pecado, no podemos salvar a nosotros mismos, pero que Cristo vino para salvarnos. Y solamente confiando en Cristo, tenemos vida eterna, tenemos perdón, tenemos una vida de gozo. Pero la gente allí afuera no está buscando eso, pero es el mensaje que predicamos, es el mensaje del Evangelio verdadero. Y les animo sabiendo que eso es lo que está a todo alrededor, que te comprometes, que... Como dijo el predicador, los próximos 40 años, realmente hasta que venga el Señor. Que no buscamos predicar un mensaje que es popular, sino que predicamos el mensaje que es popular con Dios, el Evangelio provisto por el Señor mismo. Porque eso es el mensaje que cambia vidas. Nuestras vidas han sido cambiadas no porque alguien nos prometió sanidad o, o prosperidad. Amén. Nuestras vidas fueron cambiadas porque el Señor nos perdonó por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y quiero decirles, es muy importante, estamos en un tiempo de transición, el hombre va a cambiar, pero el mensaje no va a cambiar. Y eso es, es, es lo más importante. El mensaje va a seguir siendo el mismo mensaje, el evangelio va a seguir siendo el mismo evangelio, y el poder de ese evangelio va a seguir cambiando vidas. Entonces, recuerden eso. Él mencionó persecución. Quizás estamos entrando en un tiempo de persecución, es muy posible. Tenemos que estar comprometidos. Pero también, mire, predicar un evangelio que la gente allí afuera no está buscando y predicando el evangelio que puede traer persecución no tiene sentido si pensamos que nacimos, vivimos, morimos y se acabó. Pero sí tiene sentido lo que Pablo decía en ese pasaje. No vivimos por lo que vemos, sino vivimos por lo que Dios prometió. Pablo sufrió más que ninguno de nosotros podemos imaginar. Y quiero pensar en esto. 
¿Te parece que Pablo está en el cielo ahora diciendo qué mal utilicé mi vida? Qué macana que fue, qué, qué lástima que dediqué todo ese tiempo y sufrí tanto. No, él ya ha pasado casi dos mil años con el Señor y va a pasar toda la eternidad con el Señor y no está diciendo qué lástima que tuve que sufrir para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque él no miraba en las cosas acá, sino él miraba en las cosas eternas. Entonces, hermanos, seguimos predicando el mismo mensaje, seguimos orando que el Señor transforma vidas por medio del poder del Evangelio y que estemos comprometidos a seguir predicando ese evangelio, no importa lo que cuesta. La hermana Sherry va a venir ahora para cantar una música especial más y después vamos a tener una, una canción congregacional.